هستیم با گروه Virtual Language Academy و با مروری بر متون کتاب Focus on Vocabulary Volume 1. خب با هم شروع میکنیم Unit 2 و Chapter 6. تحت عنوان سینثرزیه و سینثرژه خب قبل از شروع درس به نظرم یک توضیح کوتاه در مورد این عنوان بدم سینثرزی یا یا حسامیزی در واقع یک نوع اختلال هست که افرادی که بهش مبتلا هستن تحریک یک حس بلفور منجر به تجربه یه حس دیگه در اونها میشه به طور مثال اونا میتونن طعم یه صدایی رو بچشن یا بوی یه عطر رو ببینن خب پس با هم شروع می‌کنیم درس رو تا بیشتر در مورد این سینستزیا آگاهی پیدا کنیم When most people read a book, newspaper or magazine, they see the words as black marks on the page. اکثر مردم وقتی که یک کتابی رو میخونن یا مجله یا روزنامه رو اونها کلمات رو به صورت یک نشونه های یا علائم مشکی برای اون صفحه میبینن. This is not surprising given that ink in most publication is black. پس بنابراین تحجب برانگیز نیست که در واقع اون مرکب یا جوهری که تو اکثر انتشارات هست سیاه هست. However, there is a group of people who don't see the words in front of them as black. با این حال یک گروه دیگه از آدم ها هستن که در واقع کلمات که مقابل اونها هستن رو سیاه نمی بینن. Instead, they might say that the number four is blue or the word gift is green. به جاش اونا ممکنه که بگن عدد چهار آبی هست و کلمه گیفت سبز هست. خب همونطور که قبلا اشاره کردیم کلمات که به صورت برنگ پرپل ما میاریم یک نکته رایتینگی داره در واقع. خب اینجا ما یه صحبتی کردیم گفتیم که اونها کلمات رو به صورت مشکی نمی بینن ولی به جاش برای اینکه تاکید کنیم که ضدش رو در واقع مخواییم بیان کنیم و تاکید کنیم و ثابت کنیم یه یک کلمه میاریم مثل اینستد. که آغاز کننده جمله ما هست و در واقع تأکیدی میده به اون حرف که میخوایم در موردش بزنیم. Others might say that the pain from a headache is orange, the flavor of sugar round, or a sniff of a bouquet of roses pink. What's going on here? خب دیگران ممکنه بگن که دردی که از یک سردرد در واقع دارند به رنگ نارنجی هست و در واقع تعم و ویژگی یک شکر گرد هست، یا استشمام یک دسته از روزها صورتی هستش و اینجا چه خبره؟ خب با هم کلمات رو بررسی میکنیم فلیور که در واقع معنی هم ویژگی خصوصیت داره و هم تم تم شکر منظور هست اینجا اسنیف اسنیف در واقع هم استشمام هستش در واقع the air you breathe into your nose در واقع اون هوایی که شما تنفس میکنیم در بینیتون And bouquet در واقع هم معنیش میشه دسته از گل ها که به صورت مرتب کنار هم چیده شده باشن همون دسته گلی که خودمون میگیم According to neuroscientists these people have a condition called synesthesia or synesthesia پس بر طبق در واقع اون عصب شناسان یعنی دانشمندایی که مطالعات مربوط به مغز و اعصاب دارن میگن که این گروه از انسان ها یک شرایطی دارن که نامیده میشه سینستزیا. The word synesthesia comes from the Greek word syn meaning together and esthesia or esthesia meaning perception and means joint perception. خب از کلمه سینستزیا در واقع یک ریشه یونانی داره که از یونان میاد و دو قسمت میکنیم کلمه رو قسمت اول سین به معنای together با دیگر با هم together و اسیجیا اور اسیجا به دو صورت میتونیم تلفظش کنیم به معنای چی هستش پرسپشن این در واقع همون ادراک یعنی همون حواس پرسپشن معانی مختلفی داره شناخت آگاهی ولی اینجا در واقع همون فیلینگی که شما از حواس پنجگانتون اون حسی که از حواس پنجگانتون میگیرید منظور هست پس همون حواس ادراک پنجگانتون و معنی میده در واقع اون حسی که به هم ملحق شده اون حواست به هم ملحق شده All humans have five senses touch, vision, hearing, taste and smell and typically these are clearly separated from one another خب همه انسان ها در واقع پنج تا حس دارن حواست پنجگانه لامسه، بینایی، شنوایی 
چشایی و بویایی و به صورت معمول اونها در واقع کاملا از همدیگه جدا هستن خب اینجا ما در واقع تلفظ کلمه هیومن داریم هیومن تلفظ نکنی ویژن در واقع همون فیزیکال ابیلیتی تو سی یعنی در واقع همون توانایی که قادر میکنه ما رو به دیدن پس همون بینایی هستش اینجا دوباره کلمه تلفظش که برای مهم بوده و یونیت قبلا براتون توضیح دادن تیپیکلی تیپیکالی پرونانس نکنی خب سپریتید که در واقع اینجا these are clearly separated فعل هستش و مجهول هستش این کلمه میتونه حالا اینجا نه و در کار خود separated به معنای adjective باشه صفت باشه و معنای divorced بده یعنی جدا شده کسی که جدا شده متلقه هست و جدا شده و اگه بدون ایدی آخرش باشه باز دوباره ادجکتیف هست سپریت تلفظ میشه تلفظش متفاوت هستش و به معنای مختلف و متفاوت هست مثلا میتونی بگیم سپریت ایدیا یعنی یک ایده یک نظریه متفاوت سپریت ایدیا ایده متفاوت However for person with synesthesia the boundaries between the senses are weak با این حال برای یه شخصی که سنسزیا داره در واقع اون حد و مرز ها که بین حواس هستش خیلی ضعیف هست یعنی مثل اون بقیه افراد these are clearly separated from one another به این صورت نیستش یعنی مشخصا و خیلی واضح از هم جدا نیستن بلکه اون مرز ها boundaries به معنی حد و مرز limit های بین هر چیز رو میگن که این مرز های بین حواس خیلی ضعیف هستش so one sense for example Sound may seep across to another sense such as sight, so that the sounds of an orchestra playing might be seen green wobbly lines. خب، پس به عنوان مثال یک, یک حسی مثل شنوایی ممکنه که در واقع حرکت کنه به سمت یک حس دیگه مانند بینایی. در واقع منجر بشه به یک حس دیگه یعنی سری به یک حس دیگه ملحق بشه. بنابراین صدای یک ارکسترا که در حال نواختن هستش ممکنه به, سب... به صورت یک خطوط سبز رنگ در واقع شیکی یعنی در حال حرکت که خیلی واضح نباشن یک خطوط سبز رنگ در حال حرکتی که خیلی واضح نیستن و ضعیف هستن دیده بشه خب سیپ کراس تو به معنای موف گراجولی یعنی حرکت بکنه به تدریج پس این در واقع سد... حس شنوایی میتونه حرکت کنه به تدریج یعنی که بره ملحق بشه به یه حس دیگه ای همونجور که در ابتدا برای تعریف خود کلن افراد مبتدا به سینستزیا گفتیم که تحریک یک هست بلفور منجب تجربه یه حس دیگه میشه پس به سمت یه حس دیگه میره مانند حس بینایی پس بنابراین اون صدای اون ارکست که در حال نواختن هستش ممکنه به صورت یک خطوط سبز رنگ ضعیف و در حال حرکتی دیده بشه. کلمه وابلی اینجا به معنی شیکی هست. وابلی معانی مختلف دیگه ای داره مثلا وقتی که بخوایم بگیم یه چیزی موفق نیستش یعنی سکسسفول نیست. ولی اینجا معنی که به نظر میرسه معنی شیکی یعنی اینکه در واقع یه خطوط سبز رنگ ضعیف و در حال حرکتی که یعنی خیلی واضح و مشخصا دیده نمیشه. This combination an uh, auditory Uh, stimulation accompanied by a visual sensation is the most common type of synesthesia. در واقع این ترکیب ترکیب چی؟ یعنی در واقع همون تحریک شنوایی که همراه هستش با حس بینایی در واقع معمول ترین نوع سینستیزیا هستش. میریم سراغ کلمات combination ترکیب اینجا دو تا تلفظ داریم که من امریکنش رو برای شما تلفظ کردم بریتشش هم میگیم auditory British و auditory American که معنی همون شنوایی هستش استیمیولیشن در واقع همون تحریک هستش یعنی در واقع همون تحریک شنوایی که همراه هستش با سنسیشن حس یا حواس ویژول یعنی بینایی دیداری که the most common که یعنی معمول ترین نوع سنسیزیا هستش Any simultaneous combination of two or more senses is considered a form of synesthesia. خب هر نوع در واقع ترکیب ناگهانی 
دو یا بیشتر از دو تا حس در نظر گرفته میشه به عنوان یک نوع از سینستزیا. خب سیملتینیس که در واقع تلفظ بریتیش و سایملتینیس که تلفظ امریکن هستش یعنی اینکه at the same time یعنی همزمان از ترکیب همزمان Neurologist Richard Sitwick became interested in this phenomenon after he found out his neighbor tasted shapes. خب در واقع اون نورولیست ریچارد خیلی علاقه من میشه به این پدیده فنامنن پدیده بعد از اینکه اون متوجه میشه که در واقع همسایش اون اشکال رو میتونه تعمشون رو بچشه یعنی تعمشون رو حس کنه. Sitwick was convinced He should take a deeper look when less than two weeks later he encountered a colleague who saw the sounds of his hospital pager as red lighting bolts. خب پس بیشتر متقاعد میشه در واقع سیتوئیت متقاعد میشه که اون باید یک نگاه عمیق تری داشته باشه که در به خاطر اینکه در کمتر از دو هفته بعدش اون مواجهه شد ملاقات کردی که از همکاراش رو که در واقع اون میدید صدای در واقع اون پیجر بیمارستان رو به صورت یک آزرخش و ساقه های راعت و برقی قرمز خب کنوینز در واقع هم پرسوید یعنی مجاب شدن معنی میده از کنوینز استرس روی وی خب انکانترد یعنی به معنی میت ملاقات کردن معنی مختلفی داره ولی اینجا معنی میت و ملاقات کردن و دیدن هست خالی که همون همکار هستش پس در واقع اون در واقع نورولوژیست متقاعد میشه که با یه نگاه عمیق تر بکنه و مطالعه عمیق تری داشته باشه وقتی که در کمتر از دو هفته بعد مواجه شد با یکی از همکاراش که میتونه صدای پیجر بیمارستان رو در واقع ببینه سا ببینه و به صورت در واقع آزرخش ساقه های رد و برق قرمز Citoic and other scientists believe that synesthesia is not an abnormality در واقع سیتوئیک و بقیه دانشمندان معتقدن که سینستازیا یک در واقع اختلال که اونجور که میگن نیست یعنی یک abnormality یعنی غیر معمول نیست چون normal یعنی معمول abnormality یعنی چیزی که غیر معمول و غیر عادی هستش یه همچین چیزی نیست In fact we all may experience synesthesia at birth در واقع همه ما میتونیم در واقع این سینستزیا رو در حین در حین تولد در واقع تجربه کنیم ممکنه که همه ما تجربه بکنیم It is not it is only when our brain develop that the boundaries between each of our senses become more refined خب پس فقط تنها زمانی که مغز ما پیشرفت میکنه و در واقع اون مرزهای بین حواس ما در واقع محکمتر میشه امپروف میشه پس ریفاین یعنی امپروف شدن پس وقتی اون مرزهای بین حواس ما خیلی قوی تر میشه و رشد پیدا میکنه در مغز ما اون موقع هستش که دیگه بین حواس رو ما میتونیم تفاوت قائل بشیم و هر کمشون رو به طورت جداگونه حسشون کنیم و درکشون کنیم و الان در آغاز تولد ما اون در واقع توانای تشخیص از یک بین حواس رو نداریم و ممکنه یه نوعی از سیزی رو در واقع ما تجربه بکنیم People with synesthesia on the other hand retain these instinct boundaries throughout their lives پس افراد که سینسیزی دارن به عبارت دیگه میتونن نگه دارن این مرس های نامشخص رو در کل طول زندگیشون پس ما آدم که سینستزیا نداریم وقتی که این مغزمون رشد پیدا میکنه به مرور که بزرگتر میشیم یعنی از تولد میگذره در واقع محکم میشه اون خطوط و مرس های بین حواس و جداگونه از هم دیگه میشن ولی اون افرادی که سینستزیا دارن نگه میدارن این مرس های نامشخص بین حواسشون رو در طول زندگیشون پس ریتین یعنی در واقع کیپ or to continue to have something یعنی ادامه بدن که یه چیزی رو داشته باشن پس نگه میدارن این دیست این دیستینکت در واقع متضاد هستش با دیستینکت یعنی مشخص که اینجا معنی این دیستینکت یعنی نامشخص Another finding 
is that the relationships between the different sensory perceptions are consistent over time. یه یافته دیگه میگه که به روابط بین در واقع اون حواس متفاوت رو که در واقع اینا یکسان هستش در طول زمان پس این یافته و این تحقیق نشون میده که اون روابط بین اون در واقع ادراک حسی متفاوت در طول زمان یکسان هستش و در واقع consistent به معنی at the same way یعنی به یک صورت بودن یکسان بودن Someone who hears the buzz of a bee as purple will always see it as purple. حالا می توضیح بده به چه صورت یکسان هستش؟ اون شخص که میشنوه صدای وزوز یک زنبور رو به صورت در واقع بنفش پس همیشه اون رو به همون بنفش میبینه. خب باز هم که در واقع همون در واقع نویز بی هست. صدای زنبور رو میگه. The sensations are also unique to individuals. در واقع اون حواس که داریم میگیم در مورد صحبت میکنیم sensation که در این حواس که با هم درگیر میشن در واقع unique و منحصر به فرد هست برای افراد. One person may see the word table as yellow and another see it as green. یه فرد ممکنه اون میز رو در واقع به صورت در واقع این تیبل کلمه تیبل و کلمه میز رو به صورت زرد ببینه و یکی دیگه اون رو به صورت سبز ببینه پس یونیک و منحصر به فرد هست برای افراد پس هم کنسیستنت هست همین که کنسیستنت هست و به یک صورت هست در طول زمان در طول عمرشون پس منحصر به فرد هست یعنی تغییر نمیکنه اونی که از اول کلمه تیبل رو زرد دیده over time در طول زندگیش هم زرد میبینه و اون کسی که سبز میبینه همیشه از همون اول تا انتها سبز میبینه Although anyone can create links between the senses and other ideas or objects through the use of metaphor for example heated debates bubbly personality or loud shirt this is not the same as synesthesia پس اگرچه هر کسی میتونه در واقع یک ارتباطی بین حواس و ایده ها و اشیاء در واقع از طریق استفاده از استعاره برقرار کنه مثل به عنوان مثال مانند مذاکره داغ یا در واقع شخصیت شخصیت هایی در واقع حباب گونه یا در واقع لباس بلند اینا در واقع مثل سینستزیا نیستن پس این متفر به معنی همون سیمیلی تشبیه و استعاره است که ما یک کلمه رو به معنای واقعیش استفاده نمی کنیم مانند این که بگیم در واقع مذاکره داغ و یا این که بابلی پرسنالیتی که در واقع بابلی یعنی همون پر از هوا بودن که در واقع به افرادی بابلی میگن که خیلی فرندلی و هپی هستن فرندلی هپی اند ایگر تو دو سامثینگ و مشتاق هستن که یک کاری رو انجام بدن خب پس اینها رو که هر شخصی میتونه در واقع خلق کنه ارتباط بین حواس رو حسامیزی که خودمون در ادبیاتمون به کار میبریم اینا در واقع یک نوع استینستزیا نیست که هر کسی قادر هست لینک بین حواس بزنه و اونا رو بیان کنه به صورت استعاره سینستیت و افراد که سینستزیا دارن میگن سینستیت اکسپریانس ویز ریلیشنشیپس Uh, spontaneously without any conscious thought پس در واقع افرادی که سنسه زیاد دارن تجربه میکنن این روابط رو یعنی روابط بین حواس رو uh, spontaneously یعنی به صورت یهویی ناگهانی بدون هیچ گونه در واقع فکری اوکی؟ بدون هیچ گونه فکری که از قبل باشه یعنی کانشس در واقع ایور آگاهانه بدون هیچ فکری که از روی آگاهانه باشه و عمدی باشه پس ناخداگاه و یهویی و ناگهانی در واقع تجربه میکنن اون افراد روابط بین حواس رو خب کلمه thought که تلفظ امریکنش هست و thought که تلفظ بریتیش هست کانشس که همون ایور آگاه بودن هوشیار بودن پس فکر که همراه با هوشیاری هستش و spontaneously که یعنی همون ناگهانی بدون هیچ کنه زمانی uh, One young uh, synesthet blogger reports how disillusioned she felt when she saw a famous singer 
for the first time and he didn't match up to the color she had seen for him when she first heard him sing. خب پس یه شخص سینسید که هم سینسید زیاره داره در واقع گزارش میده که چجور اون ناامید میشه زمانی که اون میبینه اون خواننده معروف رو که برای اولین بار زمانی که اون گوش داده بهش در واقع مچ نیست و مطابقت نمیکنه با اون رنگی که اون در واقع دیده بوده برای اولین بار وقتی که میشنه صداشو که میخونده و خوانندگی میکرده پس اون شخص در واقع دیس ایلوژن میشه خب ایلوژن که همون وهم و تفکر و خیال هستش دیس ایلوژن که در واقع اپوزیت اون هستش یک نوع بیداری هستش ولی خب اینجا به معنای دیس اپوینتد ناامید معنی میشه چرا به خاطر اینکه زمانی که شما متوجه میشین که یک ایده ای که شما داشتید یه تفکری که شما داشتین در واقع اون رحم و خیال و تفکری که شما داشتید با واقعیت جور در نمیار it is not right اون ایده شما پس ناامید میشی پس در واقع اینجا disillusioned یعنی disappointed پس اون شخص اون بلاگر گزارش میکنه که خیلی در واقع ناامید رو حس کرده زمانی که اون دیده اون خواننده مشهوری که برای اولین بار خواننده مشهور رو میبینه ولی اون خواننده در واقع مچ نیست مچ اپ تو یعنی هماهنگ نیست ست نیست با اون کالری که اون دیده بوده برای اولین بار زمانی که اون شنیده بوده اون میخونده پس یه بار میبینیدش یه بار قبلا به آهنگاش گوش میداده پس وقتی که میبینیدش برای اولین بار و میبینه که اون رنگی که زمانی که صداشو میشنیده قبلا تطبیق نمیکنه با اون چیزی که در واقع میشنیده با دیدنش خیلی نامید میشه Another reports how the sound of paper makes him feel physically sick. So he hates going to restaurants with paper table cloth and napkins. خب دیگری گزارش داده که چجوری صدای کاغذ به اون یه حس بدی میده. Physically یعنی حس میکنه که انگار بیمار و بعد physically sick یعنی خیلی حس بدی میده. برای اون تنفر داره از اینکه بره به رستوران هایی که در واقع اون رومیزی هاشون کاغذی هستش و دستمال کاغذی و کاغذ اونجا هستش. Thus, while some negative reactions may result from synesthesia, Professor Simon Baron Cohen believes it is more useful to think of it as enriched perception because synesthes often use their condition as a means to enhance memory or as a source of inspiration خب بنابراین در حالی که یک سری در واقع ریاکشن و اکسان عمل های منفی نتیجه حاصل میشه از سینسیزیا پروفسور سایمون معتقد هستش که فکر کنیم که در واقع it is more useful to think of it یعنی فکر کنیم خیلی مفید هستش که ما فکر کنیم در مورد سینسیزیا به عنوان یک حس و درک آگاهی که این ریچت یعنی خیلی امپروفد شده و رشد پیدا کرده و غنی شده به عنوان یک درک غنی به خاطر که اون شخص در واقع سینستیت یعنی شخص که سینستیزیا داره اغلب اون شرایط رو استفاده میکنه به عنوان یه وسیله برای اینکه امپروف کنه و رشد بده حافظه رو یا به عنوان یک منبعی برای الهام چون اینسپریشن در واقع یعنی اون آیدیای هستش که به تو یک انگیزه و اون ایده‌ای هست که به تو انگیزه میده تو یک کار رو بهتر انجام بدی اینسپریشن در واقع یک الهام و انگیزه‌ای است که به شخص داده میشه خب اینجا ببینید کلمه این ریچت در واقع یکی از همون کلماتی هستش که وقتی به ایدی منجر میشه تلفظ صداش این ریچت تلفظ میشه به معنای یعنی غنی کندیشن همون شرایط و این Inspiration به معنی همون الهام و انگیزه است. The prominent Russian artist Vasily Kandinsky Snesegia may have triggered the creation of his famous portrayals of musical compositions as abstract paintings. خب اون در واقع هنرمند برجسته prominent برجسته great important اون هنرمند روسی مهم و برجسته واسلی در واقع سینسیزی های این فرد ممکنه که در واقع 
در واقع منجر شده باشه به خلق مشهورترین تصاویر و اون نمایش هایی که در واقع و اون تصاویری و تجسمی که از قطعات موسیقیش داشته به عنوان نقاشی های که در واقع ابسترکت هستش انتظایی هستش منجر شده باشه اون سینستازی این شخص کنم یک تریگر با هم دیگه بررسی میکنیم به عنوان فعل Make something happen very quickly Especially a series of events از این در واقع منجر میشه که یه چیزی خیلی سریع اتفاق بیفته یعنی منجر میشه در واقع و برمیانگیزه من این اومیش To make something such as A bomb or electrical system start to operate در واقع همون ستاف هستش یعنی ستاف به معنی این که منجر میشه به اینکه یک عملی صورت بگیره Operate بشه پس در واقع سینستادیه این فرد که یک در واقع آرتیست مهم روسی هستش در واقع برانگیخته باشه علت اون باشه علت خلق اون پورتره های قطعات موسیقیش به عنوان نقاشی های در واقع انتظایی هرچند که ابسترکت کلمه انتظایی هستش اینجا زمانی که برای نقاشی به کار میره در واقع منظور اون نقاشی هایی هستش که در واقع یک اشکال و خطوطی در اونها هستن که خیلی واضح نیستن بیاین با هم دیگه کلمه ابسترکت رو بررسی کنیم ای ابسترکت ببین ابسترکت بیس اون جنرال ایدیاز اور پرنسیپلز رادر دن اسپسیفیک اگزامپلز اور ریل ایونتس این در واقع اون ایده های کلی و اون اصول کلی منظور ما هستش با کلمه ابسترکت تا اون مثال های واقعی و خاصش اون در واقع اتفاقات واقعی پس چی میشه در واقع اینجا theoretical یعنی تئوری مانند یا همون انتظایی بودن existing only as an idea or quality rather than something real that you can see or touch as concrete که یعنی هم در واقع تنجبل و قابل درک و حس هستش این در واقع ابسترکت اپوزیت اون هستش که به اون صورت نیست و سومی که معنای مورد منظر ما هستش abstract paintings, designs, etc. consist of shapes and patterns that don't look like real people or things پس در واقع وقتی ما میگیم یک نقاش های abstract یا ترایی های abstract در واقع شامل اون shapes ها, شکل ها و الگوهایی میشن و خطوطی میشن که در واقع شبیه انسان ها و اشیای واقعی نیست همونجور که در این شکل میبینیم از اون خطوط و قطعات موسیقیش مثل یک نقاشی های در واقع مبهم و نامشخص در واقع خلق می شده. Medical science has known about synesthesia of for several centuries, but his revival of interest has increased our understanding. خب علم پزشکی در واقع این سینستیزیا رو شناخته بوده برای چندین قرن. اما در واقع تجدید حیات ریوایول تجدید حیات و تجدید دوباره این علاقه فهم ما رو بیشتر کرده و افزایش داده مدیکال مدیکال نه مدیکال سنتری ریوایول این تلفظ بعضی کلمات خیلی مهم بود we now know that it is more frequent among women and left-handers and that is appears to run in families خب میگه که ما الان میتونیم بگیم که در واقع این سنستیزیا بیشتر و اغلب رایج هست در بین زنها و چپ دست ها و این سنستیزیا در واقع تو خانواده هم یه ارسی هستش یعنی تو خانواده که کسی اونو داره اغلب افراد اون خانواده دارن این appears to run in family در واقع حالت اصطلاح گونه هستش و معنی این که در واقع مرسی و ارسی هستش و رایج هست تو خانواده وقتی یکی داشته باشه However, estimates of the number of people with synesthesia still vary widely from 1 in 200 to 1 in 2000 اگرچه با این حال اون تخمین هایی و داده هایی که از 
تعداد انسان هایی که سینستزیا دارن هنوز متفاوت هستش خیلی برجسته متفاوت هستش مثلا از یکی در دیویستا به ازای هر دیویست نفر یکی یا به ازای هر دو هزار نفر یکی اون سینستزیا رو داره پس خیلی متفاوت هستش very widely یعنی متفاوت هستش خیلی برجسته و مشخص This may be because many people who have the condition may not realize that it has a name. پس این به خاطر چی میتونه باشه؟ ممکن این به خاطر این باشه که بسیار از افرادی که اون شرایط رو دارن ممکنه که تشخیص ندن که در واقع اسم اون رو یعنی اسم سینستزیا رو ندونن که در واقع در اون طبقه قرار میگیرن. پس condition در واقع همون شرایط رو. پس اون شرایط وقتی دارن ممکن تشخیص ندن که اون اسم داره اون در واقع چیزی که بهش مبتلا هستن اون اختلال یه اسم خاصی داره به نام سینستزیا به خاطر همین هست که آمار متفاوت هستش خیلی زیاد با هم دیگه خب با هم دیگه به اتمام رسوندیم یکی دیگه از درس های این کتاب رو امیدوارم که لذت و استفاده کافی و وافی رو از اون برده باشیم خدا نگه